Vi är olika och det är meningen. Vi behöver bara bli bättre på att inse värdet av det. Jag heter alltså Susanna Sedekvist, om någon har undgått det. När jag jobbar inom dyslexi så brukar jag jobba under namnet En bild av dyslexi. Där jobbar jag sedan tio år tillbaka med att föreläsa och utbilda kring dyslexi, kring tillgänglig utbildning och liknande begrepp. Jag kommer nu under min stund här prata lite om dyslexi och synsätt på det. Jag kommer prata lite om normer och jag kommer slutligen att prata lite om tillgänglig text. Men om vi går in på det här, vad är dyslexi? Vi vet ju alltså mycket om vilken problematik som, som dyslexi, eller det vi kallar dyslexi, innebär. Men det som jag var väldigt nyfiken på var ju det här skulle kunna rymmas mer i bilden. Och jag tyckte ju det var väldigt tydligt, så att mitt svar blir ju ja på den frågan. Och jag brukar kalla det här för en bild av dyslexi, där ett sätt att se på vad dyslexi är. Byggt på forskning, litteratur, andras erfarenheter, egna erfarenheter och så vidare. Dyslexi är lika med läs- och skrivsvårigheter, men... För det är det också, men vi stryker punkten. Utan det handlar snarare om ett annat sätt att tänka som resulterar i läs- och skrivproblematik, men också i andra naturliga styrkor. Några av de styrkorna som jag brukar tala om, bildtänkande, har vi pratat om mycket idag. Ehm, och det är så att, att många upplever att man har ett starkt bildtänkande, att föreställa sig saker i tanken. Ehm, materiellt och tredimensionellt spatialtänkande. Det är alltså en 3D-bearbetning och 3D-förståelse. När jag uppfinner ett instrument eller något annat, ser det i mitt huvud och roterar det och testar hur det fungerar och justerar spakarna. Om det inte fungerar bygger jag om det i mitt huvud. Det är så alltså många som upplever den här lättheten att vända och vrida på saker i tanken. Helhetstänkande. Specifik visuell perception. Och här vet man ju, som vi också varit inne på idag, att man som dyslektiker är märkbart bättre på att identifiera färger i periferin jämfört med icke-dyslektiker. Och man vet också att dyslektiker har svårare att upptäcka bokstäver i mitten av synfältet, men är betydligt bättre på att urskilja bokstäver i periferin. Och som Gunnar pratade om förut så nämnde du Kurt Fischer. Jag var där och träffade professor Kurt Fischer som jobbar på Harvard. Han och Matt Schnepps och andra har forskat på astrofysiker där man då har jämfört och kommit fram till att, att de astrofysiker med dyslexi upptäcker fler svarta hål i rymden helt enkelt. Beroende på mönster i en känning, helhetsavkodning och så vidare. Vi har också pratat om omöjliga figurer idag, att man som dyslektiker tycks vara duktigare på att tolka helhetligt och se hela bilden samtidigt. Interconnected, alltså sammankopplat tänkande i styrkan i mind. Det handlar ju också om att man är duktig på att koppla ihop idéer som inte egentligen hör ihop med varandra. Det handlar om att tänka utanför boxen och väldigt mycket med kreativitet. Och problemlösning är också någonting som brukar föras fram som man är duktig på som dyslektiker. Och det här med kreativitet, man uppvisar bättre resultat på en uppgift som kräver originellt och kombinatoriskt tänkande. När man hade jämfört dyslektiska barn med icke-dyslektiska barn. Samma sak med vuxna, att man presterade bättre på uppgifter som krävde innovativa sätt att tänka. Man gjorde också en studie när det gällde universitetsstudenter och att 30 procent var duktigare på att finna så många arbetsområden som möjligt för ett objekt. Där var man också duktigare som dyslektiker. Så man då utgår från att man som dyslektiker har ett tredimensionellt bildtänkande. Alltså både i tänkandet och i sättet hur man tar in rent perceptuellt. Vad får det då för konsekvenser? Jo, utifrån hur jag tänker hittills så tänker jag så här. Det enda som vi har i vårt samhälle som är, men som också kräver en platt eller en tvådimensionell avkodning, är text. Vi har så mycket som är platt i vårt samhälle, bilder och tavlor och så vidare. Men det enda som egentligen kräver också en platt avkodning, en tvådimensionell avkodning, är text. Delvis också noter. Och det är kring det här området som mycket av en dyslektisk problematik kretsar. Så återigen, dyslexi, läs- och skrivproblematiken är alltså ett resultat. En naturlig följd av ett annat sätt att fungera. Och jag ska förklara lite närmare här vad jag menar. Det här med konsekvenser, om man då utgår från att man har ett tredimensionellt bildtänkande som dyslektiker och att man då tolkar med lite liten gnutta mer djup där man ser olika saker. Har ni hört talas om att dyslektiker kan prata om att bokstäver hoppar? Att det rör sig, att det inte är stilla. För mig så hoppar det inte så mycket så här, men däremot så kan jag uppleva en tendens till att det kan åka lite. Vissa delar är längre bak, vissa delar är längre fram. Jag kan ibland börja se ett mönster i, ett text, i en textmasta och så vidare. Och det tror jag skulle kunna vara så att om man tolkar lite, lite mer tredimensionellt så 
kan man uppleva en typ av rörelse, vilket inte är tänkt, utan man ska läsa platt. Och om det nu är så, som man sa tidigare, att man är duktigare på att eh, se omöjliga figurer för att man har ett helhetligt sätt att tolka bilderna, så strider det också lite mot läsningsprincip. När jag ser en text så är jag alltid väldigt medveten om hela textstycket, vilket form den har. Och det är ju inte tanken, utan man ska ju egentligen läsa så i läsriktningen. Sen läser man ju mer helhetligt ju högre upp man kommer i lässtrategierna. Men det bygger ju ändå på läsriktningen. Men jag vill på något sätt naturligt ta in hela på en gång, hela helheten. Och det tar också kraft att liksom försöka hålla bort det som dels inte ska vara med. Jag ser allt på en gång, men också tolka det i en viss ordning. Och om vi då tar det här andra sättet, vi pratade om bildtänkande förut och en del menar att man inte tänker lika mycket i symboler. Ja, vad är då symboler för något? Jo, till exempel ord. Och här är det många dyslektiker, många av de dyslektiker som jag träffar. Jag gör alltid så när jag har handledning och kurser att jag första gången så bara frågar jag en massa frågor. Och bland annat så frågar jag den här frågan, kan man se en ordbild i sin tanke? Kan man se det skrivna ordet tydligt så? Och det är många dyslektiker som beskriver att de inte gör det. Och här menar jag också att det kan finnas en skillnad, att om man inte ser orden lika tydligt, en del kallar det för fusklapparna, eh, till exempel då vi glosförhör eller när man ska lära sig nya begrepp i skolan eller stavning eller så, så tänker jag också att det kan få konsekvenser, att vi tänker olika här. Dyslexi, det är ju ett grekiskt ord och betyder svårigheter med ord. Är det egentligen rätt benämning på så fungerar så här? Kanske inte. Jag menar också att det är ett tids- och samhällsrelaterat begrepp. Vi som fungerar så här, vi har alltid funnits. Men i ett medeltida hantverksamhälle så utmärkte vi oss inte på något negativt sätt i alla fall. Vi är olika, vi måste börja bli bättre på att utnyttja det och inse värdet av våra olika kompetenser. Och det här kallar jag för att kompetens effektivisera mera. Vi kan bli mycket bättre på det. Och det här handlar om att bredda och skapa vidd. Det handlar inte om att rangordna olika sätt, utan det handlar bara om att in med flera sätt och så väljer man sitt sätt. Det handlar bara om huret. Det handlar både om individnivå, viktigt, men det handlar också rent samhällsekonomiskt. Vi har inte råd att gå miste om en massa styrkor. Vi har ju massa olika sätt som vi kommunicerar i vårt samhälle på. Vi kommunicerar auditivt, muntligt, genom bild, layout, text och så vidare. Men det finns en liten rangordning. Vet ni vilket sätt som är finast att till sig information på? Läsa, text, ja, det tänker jag också. Det finns alltså en norm. Och textnormen är stark. Även när den inte behöver vara det så stark faktiskt. För vi har idag väldigt många sätt som vi kommunicerar. Det är en stor skillnad idag än för till exempel 80 år sedan. Och vet ni vad textnormen är som starkast någonstans? Utbildning. Jag hörde att det viskades lite i skola också. Ja. Textnormen är som starkast i utbildning, menar jag. Den finns stark på många områden, också på arbetsplatser. Men jag menar att den, som, den är som starkast i utbildning, i skolan. Vi knyter ihop säcken. Vi började med att prata om djur. Everyone is a genius, but if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Så vad behöver vi göra? Jo, vi måste ta hela bilden av dyslexi på allvar. Vi måste förstå att det finns skillnader i hur vi fungerar. Vi måste acceptera att vi läser på olika sätt och vi måste se dyslexistyrkorna och låta alla barn använda dem. Tack!